Estos funcionarios de aduanas del aeropuerto de Oglí están en el acecho, tras la llegada de un vuelo procedente de Cayena en la Guayana francesa. ¿Vives en Guayana? No, vivo en Francia. Bien, ¿cuál es el motivo de su viaje? Eh, familia. ¿Algo que declarar? No. El pasajero es sometido a una requisa rutinaria y a un control de equipaje. Los funcionarios de aduanas detectan algo extraño. Algo pasa con los zapatos. Hay una masa blanca dentro de ellos, unos 500 gramos. El sospechoso es conducido a una sala lateral más pequeña. Se pesa el paquete, que pesa 623 gramos, y se analiza su contenido en busca de cocaína. La solución pasa de rosa a azul, lo que significa que ha dado positivo en la prueba de la droga ilícita. Está siendo retenido por la aduana. Por favor, siéntese. Este hombre es sospechoso de ser una mula de la droga. Uno de cada cuatro pasajeros de los vuelos de Cayena intenta introducir drogas a cambio de dinero. Tenemos dos vuelos desde Cayena al día y cada vez detenemos a gente, casi todos los días. La mayoría de las mulas son hombres de unos 20 años, a menudo franceses, pero también tenemos gente de Surinam, Brasil y los Países Bajos. Un tercio de ellos han ingerido paquetes de droga. La gente que transporta la droga se traga cápsulas de plástico como estas. Si se filtran, el contrabandista podría morir de sobredosis. Una vez detuvimos a una madre con dos niñas de 11 y 15 años que habían ingerido 40 pastillas de cocaína entre las dos. Ese mismo día, los agentes también interceptaron 7 kilogramos del estimulante empaquetados en esta maleta. Había sido escondido en un falso fondo. Los narcotraficantes han escondido la cocaína en nueces, pescado y latas. Al otro lado del Atlántico, la Guayana francesa es vista por los traficantes de cocaína de Sudamérica como una vía clave para introducir la sustancia controlada en Francia y por extensión en Europa. No hay suficientes funcionarios de aduanas en el departamento de ultramar, pero hacen lo que pueden. De tener a 512 mulas en el aeropuerto de Cayena, que suman una tonelada y media de cocaína incautada. La policía también trata de reprimir el tráfico impidiendo la fabricación de los gránulos. Mira allí, ahí es donde confiscamos más de 4 kilos de cocaína. Estábamos persiguiendo a un sospechoso de varios casos de robo. Le pillamos fabricando bolitas, usando la máquina, con dos ladrillos de cocaína a su lado. Los estaba fabricando para las mulas de la droga. Esta noche de patrulla no dio frutos. Pero los traficantes saben que reclutar gente aquí es fácil, ya que la mayoría de los lugareños viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando la gente necesita dinero y no puede trabajar porque está indocumentada o no quiere hacerlo, es fácil que le paguen por subirse a un avión y transportar droga. Las mulas pueden ganar unos 5.000 euros. Donde quiera que haya pobreza y personas abandonadas a su suerte, se convierten en objetivos. Esta mula reformada dice que se dedicó al contrabando de drogas para intentar pagar sus deudas y mantener a su hijo. Si, si quieres hacer contrabando de drogas, en realidad no es tan difícil. Tenemos contactos en Surinam, en México, en todas partes. Hay una gran red. Dice que le pagaron hasta 16.000 euros por transportar 800 gramos de cocaína a la Francia continental. Acabó siendo detenido y enviado a prisión. Me desperté en la cárcel. Me di cuenta de que esta no puede ser mi vida. No puedo seguir así. Tengo una familia, una niña pequeña. Si quiero que tenga buena infancia, necesita a su padre. Una organización benéfica ayuda a Pollux a reintegrarse en la sociedad tras su liberación y ha conseguido un trabajo en una ferretería.